बिस्मिल्लाम अस्सलाम वालेकुम फिजिक्स क्लास टेंथ यूनिट नंबर एलेवन लेक्चर नंबर फोर्टीन ये यूनिट एलेवन का सेकंड लेक्चर है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पहला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था साउंड वेव्स उसमें हमने साउंड के डेफिनेशन पढ़ी थी एग्जांपल्स पढ़ी थी और इसमें प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा था तो आज हम पढ़ेंगे कि साउंड How can travel from one place to an other? तो उसके लिए हम ये प्रूव करेंगे Sound requires material medium for its propagation. Propagation मीन फैलना या move करना from one place to an other place. और इसके बाद हम इसमें आज के लेक्चर में देखेंगे longitudinal nature of sound waves. तो sound waves की जो nature है वो longitudinal होती है जो हमने यूनिट वन में लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में पढ़ा था उस प्रॉपर्टी को इसमें डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डिस्कस इज दैट साउंड रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन तो इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे तो एक्टिविटी के लिए जैसे हमने एक डायग्राम बनी हुई है जिसको लेबल किया हुआ है तो डायग्राम में हमारे पास एक बेल जार है उस बेल जार के अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है जिसको इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू सस्पेंड किया हुआ है और इलेक्ट्रिक वायर को फिर पावर सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है और नीचे वैक्यूम पंप है तो इसमें इन सारे पार्ट्स का फंक्शन देखते हैं तो ऑपरेटर्स में बेल जार हुआ और बेल जार में फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रिक बेल है तो इलेक्ट्रिक बेल इट इज सस्पेंडेड बाई टू इलेक्ट्रिक वायर्स और जो सेकेंड पार्ट है वो है पावर सप्लाई तो दीज टू वायर्स विद विच इलेक्ट्रिक बेल इज कनेक्टेड दीज टू वायर्स कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई ये इसके दो मेन पार्ट हो गए इलेक्ट्रिक बेल एंड पावर सप्लाई अब इसकी वर्किंग देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है तो वर्किंग के लिए हम ये जो टू वायर्स थी जिनको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है उसको पावर सप्लाई को हम ऑन करते हैं वैन वी ऑन दी पावर सप्लाई इलेक्ट्रिक बेल बिगेन रिंगिंग एंड वैन इलेक्ट्रिक बेल बिगेन रिंगिंग वी कैन हीयर द साउंड जब इलेक्ट्रिक बेल ऑन होगी तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगी अब इसमें जो मीडियम है फिलहाल वो एयर है अगर हम यहाँ से एयर को निकाल दें तो फिर हम देखते हैं कि साउंड पे क्या इफेक्ट होता है तो वैन वी पंपिंग आउट द एयर बाई वैक्यूम पंप ये लास्ट में जो वैक्यूम पंप है इसके थ्रू अगर हम एयर को इस बेल जार से निकाल देते हैं तो उससे क्या होगा साउंड बी कम फीबल फीबल मदम साउंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मदम होनी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे जैसे एयर को निकालते जाएंगे साउंड कम होती जाएगी जब एयर से कम्प्लीटली तौर पे निकल जाएगी देन साउंड इज डाइज आउट डाइज आउट ख़त्म हो जाना तो साउंड आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा एंड वी कैन सी दैट बेल इज रिंगिंग यानी हम देख सकेंगे कि जो बेल है वो तो वाइब्रेट कर रही है लेकिन उससे साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही यहाँ पर साउंड इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रही हमें सुनाई नहीं दे रही क्योंकि उसमें मीडियम जो था एयर वो नहीं है अब हम अगर इस एयर को दोबारा इलेक्ट्रिक बेल जार जो है इसमें एंटर करते हैं तो फिर देखेंगे क्या होगा इफ वी अगेन पुट एयर इनटू टू जार अगर हम जार में दोबारा से एयर को पुट कर दें वी कैन हियर द साउंड तो हमें दोबारा से साउंड जो है वो सुनाई देगी तो इससे फिर ये बात प्रूव होगी जो रिक्वायर्ड थी कंक्लूजन इससे फिर ये हुआ वी कैन कंक्लूड दैट साउंड कैन ट्रैवल आर प्रोपागेट कि जो साउंड है वो ट्रैवल कर सकती है या प्रोपागेट हो सकती है इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर आर एन अदर मीडियम कि जब इस बेल जार में एयर थी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही थी और जब एयर को निकाल दिया गया तो साउंड प्रोड्यूस जो हो रही थी वो ख़त्म हो गई और हमें सुनाई नहीं दी तो इससे प्रूव हो गया साउंड कैन ओनली ट्रैवल इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी मटीरियल मीडियम ये था प्रोपागेशन ऑफ साउंड इन दी प्रेजेंस ऑफ मटीरियल मीडियम 
जैसे नेक्स्ट अब इसी साउंड की हम नेचर चेक करेंगे तो इसकी नेचर होती है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर के बारे में बच्चों यूनिट वन में पढ़ा हुआ है वहाँ पे दो टाइप्स थी एक थी मैकेनिकल वेव्स और दूसरी थी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम होते हैं दैट मूव्स बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स दोबारा सुन लें इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ मीडियम वो बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स इसी बात को हम इसमें प्रूव करते हैं तो इसके लिए भी हम एक्टिविटी करेंगे और उसमें ट्यूनिंग फोक यूज होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी ट्यूनिंग फोक विच इज ए डिवाइस इन लेबोरेटरी यूज टू प्रोड्यूस पार्टिकुलर साउंड अब उसी ट्यूनिंग फोक को हम यूज करके इसकी नेचर को डिस्कस करते हैं तो इसमें मैंने तीन डायग्राम बनाई हैं ये फर्स्ट फिगर ए सपोज कर लें सेकेंड फिगर बी एंड थर्ड फिगर सी तो फर्स्ट फिगर ए में ट्यूनिंग फोक बिफोर वाइब्रेशन ये शो किया हुआ है और इसमें ये जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है ये मालिक्यूल ऑफ एयर है जो यूनिफॉर्म पोजिशन में है सो बी फोर ट्यूनिंग फोक बिफोर वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोक वाइब्रेशन से पहले ट्यूनिंग फोक की जो पोजिशन है फिगर में शो है एंड इन दैट पोजिशन डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल इज यूनिफॉर्म यहाँ पे एयर मालिक्यूल जो है वो यूनिफॉर्म पोजिशन में है और इसमें जो एयर है वो मटीरियल मीडियम है एंड वन वी स्ट्राइक दैट ट्यूनिंग फोर विद रबर पैड आर रबर हैमर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था अगर हम इसी ट्यूनिंग फोर को किसी रबर हैमर के साथ इसे ट्राई करते हैं या रबर पैड के साथ इसे ट्राई करते हैं तो इस ट्यूनिंग फोर के जो प्रॉन्ग्स हैं वो आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो फिगर बी में एक प्रॉन्ग की मोशन को शो किया हुआ है तो आफ्टर वाइब्रेशन आफ्टर वाइब्रेशन क्या हुआ राइट प्रॉन्ग मूव टू वर्ड पोजिशन बी आफ्टर वाइब्रेशन दैट इज राइट प्रॉन्ग विच मूव फ्रॉम मेन पोजिशन ओ टू बी तो बी पोजिशन पे चूंकि एयर मालिक्यूल थे वेरी क्लोज टू इच अदर एंड वैन दैट प्रॉन्ग मूव टू वर्ड बी इट एग्जर्ट प्रेशर ऑन द लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल ये जो वाइब्रेट कर रहा है प्रॉन्ग ये एडजस्टेंट लेयर ऑफ मालिक्यूल पे प्रेशर अप्लाई करेगा और उस प्रेशर से क्या चीज प्रोड्यूस होगी इट प्रोड्यूस कंप्रेशन उससे कंप्रेशन प्रोड्यूस होगा ये टर्म भी हमने यूनिट वन में पढ़ी हुई है कंप्रेशन रीजन वेयर मालिक्यूल आर वेरी क्लोज टू इच अदर ये है कंप्रेशन यहाँ पे मालिक्यूल वेरी क्लोज टू इच अदर है तो इस ट्यूनक फोक के प्रॉम की वाइब्रेशन से यहाँ पे कंप्रेशन प्रोड्यूस हो चुका है अब ये जो कंप्रेशन है क्योंकि इसके साथ नेक्स्ट एडजस्टेंट लेयर ऑफ मालिक्यूल भी है तो ये कंप्रेशन जो नेक्स्ट लेयर ऑफ मालिक्यूल ऑफ एयर है ये उस पे भी प्रेशर अप्लाई करेगा एंड दिस एयर लेयर कंप्रेस्ड नेक्स्ट ये जो कंप्रेशन है ये जो नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर है उस पे अप्लाई होगा एंड सो ऑन और उस तरह ये फॉरवर्ड मूव करेगा जो हम नेक्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं अब ये प्रॉन्ग जब बैकवर्ड मूव करेगा क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहा है तो जब ये पोजीशन ओ से पोजीशन ए की तरफ मूव करेगा तो अब इसमें जो ये एडजस्टेंट लेयर ऑफ मालिक्यूल है इन पे क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं ये वेन दैट प्रॉन्ग मूव्स फ्रॉम पोजीशन बी टू ओ तो जब ये प्रॉन्ग वापस आएगा पोजीशन बी से ओ की तरफ देन वट विड हैपन प्रेशर डिक्रीजेज ऑन दी लेर तो ये जो एडजस्टेंट लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल है अब इस पर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और ये जो एयर मालिक्यूल है ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे एंड इट प्रोड्यूस रेयर फैक्शन दैट प्रोड्यूस रेयर फैक्शन तो उससे रेयर फैक्शन प्रोड्यूस होगा ये टर्म भी हमने यूनिट वन में पढ़ी हुई है रेयर फैक्शन रीजन वेयर मालिक्यूल ऑफ एयर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर कि वो रीजन यहाँ पे एयर मालिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं वो रेयर फैक्शन है एंड दैट रेयर फैक्शन ट्रांसफर टू अदर एंड सो ऑन सेम बात कंप्रेशन की तरह जो ये रेयर फैक्शन है ये भी अपने से नेक्स्ट लेयर ऑफ एयर को ट्रांसफर हो जाएगा तो 
इसमें हमने ये बात नोट की है कि जब ये ट्यूनिक फोक वाइब्रेट कर रहा है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ दैट ट्यूनिक फोक वैन दैट ट्यूनिक फोक मूव बैक एंड फोर्थ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन आल्सो मूव बैक एंड फोर्थ तो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन भी बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं तो ये जो नेचर है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नेचर होती है इससे कंक्लूजन रिजल्ट नतीजा फिर ये निकला कि पार्टिकल ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम यहाँ पे मीडियम क्या है एयर मालिक्यूल है तो एयर मालिक्यूल के जो पार्टिकल हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं मूव अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव वो वेव की डायरेक्शन में ही बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं तो इट मीन दैट इज नेचर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो मोशन ऑफ पार्टिकल होती है वो बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव होती है वैसे ये बात प्रूव हो गई दैट साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर जी बेटा आज हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं एक रिक्वायर ऑफ मटीरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन ऑफ वेव और दूसरी चीज़ हमने प्रूव किया है कि जो नेचर ऑफ साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है जी आज का लेक्चर भी एंड होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे अल्लाह का मियान असर हो अल्लाह हाफिज़